Inés Porro, muy buenas tardes. A ti que no te gusta el chocolate, ¿eh? Qué bien acompañada estás. ¿De qué pues sí, trata? la verdad. Cuéntame. Sí, sí, estoy... estoy... Muy bien acompañada, pero lo del chocolate me ha dejado a mí un poquito triste, ¿eh? que yo no he catado hoy nada, cero, sin merendar. Pero bueno, vamos rápido y al grano, porque es muy interesante de lo que les voy a hablar, un documental largometraje que se estrena hoy en Sevilla, esta noche a las ocho y media, en Nervión Plaza, y que va a recorrer parte de Andalucía, muchos puntos más, con la historia de Abraham, que es un mexicano muy particular, que ha emprendido toda una aventura en la que nosotros también estamos implicados, ¿no, Abraham? Así es, hace 525 años que empezó la inspiración de esta historia. Y yo quería saber qué habían sentido los grandes exploradores, aquellos que se atrevieron por primera vez a cruzar el océano. Nada más que yo lo hice de una forma un poco peculiar para igualar y asemejarme o dar una idea de lo, de lo que ellos habían vivido. Y lo hice a remo, saliendo desde Mazagón hasta Cancún. Que, que nosotros tomó... estuvimos en la salida, Modesto, estuvimos en Mazagón, viendo volviendo. cómo se preparaba, lo despedimos eh, ah, y se marchó. Pero espérense ustedes que, es que se marcha en un, me decías, era un barco... Un bote de remo bote. oceánico, que solo. se llama Cascarita. En Cascarita se marcha solo. ¿La comida cómo la llevabas? ¿Cómo iba? Pues yo llevaba toda la comida a bordo y podía ser autónomo hasta por seis meses. Llevaba desaladores, energía solar, comunicación claro. satelital, comida leofilizada, estufas de campamento... Pero que te has cruzado cuántos kilómetros solo... 9.000 kilómetros a través del océano Atlántico y el Mar Caribe. Arrimo. Que han sido 106 días ¿Cómo tiene de aventura los, los brazos del hombre? ¿Los que... tiene fuerte, Inés? ¿Los tiene que tener fuerte? Sí, los tiene fuerte. El bracito lo tiene fuerte. Mira, fuerte, eh... Lo fuerte es la voluntad. Ah, Eso bien, es lo que bien, tiene bien, que bien, tener bien. uno más fuerte. Y se arrema con las piernas, por cierto. Pero que me contaba que se encontraba hasta piratas en el camino. ¿eh? Piratas del y, y del Caribe. Y toda esta historia Paco la ha eh, trasladado a un largometraje muy interesante donde no para de hablar a Abraham, que escucharlo es una delicia. Y que además ese documental, ya te, te decía, les decía a ustedes que va a estar en toda Andalucía, ¿no? La idea. Claro, es una suerte que podamos compartir gracias a la televisión pública un documental sobre una hazaña que es que tenía que ser reflejada. Cuando me enteré de que había un loco que iba a hacer esta aventura, digo, yo tengo que estar detrás de él y hay que seguirle, aunque en verdad ha sido él el que se ha grabado, él tiene todo el mérito, no solo de remar, sino también... Las cámaras puestas en el bote, no se lo vayan a perder, ¿eh? Merece la pena. Ocho y media, Sevilla, pero que va a haber muchos más puntos de Andalucía. Búsquenlo, aquí tienen el nombre. A Remo. Felicidades, otro gran trabajo. Sí, señor. Bueno, enseguida estamos con Inés Porro para otra cosa porque ha sido impresionante.